Karibu tazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema usifiche maumivu ya kimapenzi. Mada niliona sasa hivi inasema usifiche maumivu ya kimapenzi. Ndugu msikizaji uh, katika mahusiano ya kimapenzi uwezi ukakwepa maumivu kutokana na tofauti zilizopo kati ya mwanamke na mwanaume matarajio yanakuwa tofauti na mitazamo inakuwa tofauti jambo ambalo linaweza likachangia mmoja kuumia au wote wawili kuumizana sasa jambo la msingi katika mada hii ni jinsi gani wewe utaepukana na kukana maumivu moyoni mwako ili uweze kuwa na uhusiano bora sasa maumivu ni ujumbe kwamba kuna kitu kinapaswa kifanyiwe kazi sasa asilimia kubwa ya watu wanaona kwamba wakisema yale aliyomo moyoni wataachwa au watapigwa jambo ambalo sio sahihi uwezi kuendesha uhusiano uliojaa utamu katika msingi wa kuogopa au katika msingi wa, o, wa hofu uwezi ukafanya maamuzi au uchaguzi ukiwa unaongozwa na hofu sasa so, jambo la msingi ulifahamu ili uweze kufurahia uhusiano uliomo ili uweze kuona uhusiano wako ni mtamu na ukajivunia mpenzi uliye naye swala la wewe kuweka maumivu ndani ya moyo wako ni dhambi kubwa sana kama nilivyo nataka kusema maumivu ndani ya moyo wako ni ujumbe kwamba kuna kitu kinapaswa kiweke sawa na hivyo basi ujumbe huo unamhusu mpenzi wako kama me, kama umeangalia mada ile inasema kwamba mfuatilie usiache utapao umejifunza jambo zuri sana ambalo litakusaidia kuelewa mada yangu kwa kikamilifu sasa sehemu kubwa ya watu wanaogopa wanajizuia wasiseme ambalo linawaumiza wasiseme ambalo linawaboa wasiseme lile ambalo linawahuzunisha kama vile mtu anavyozuia asijambe ndio mtu akiwa amebana na ushuzi anataka kujamba lakini anajizuia itakuwa aibu itakuwa aibu anajizuia asijambe ushuzi ndio kwa mkali kuliko uliokuwa umetarajia alafu kaitakasheshe sasa watu wengi wako kwenye kwenye modi ya ushuzi ya kutaka kujamba hata anaumia lakini anakaa nayo ndani. Sasa hali hiyo sio nzuri katika mahusiano ya kimapenzi. Napenda nikwambie kwamba maumivu yako yanamhusu mpenzi wako. Iwapo utayaficha maumivu yako, mpenzi wako atajuaje kwa wewe unaumia? Iwapo unaficha huzuni yako, mpenzi wako atajuaje kwamba amekuhuzunisha? Labda nikuulize swali ambalo litakusaidia kuelewa jinsi gani jambo hili ni baya sana. Hebu fikiria wewe ni mke mume wako ndugu zako wanapokuja hataki kuongea nao ndugu zake wakija anaongea nao unaweza kuona jinsi gani yani ndugu zake ndugu zake wakija anaongea nao anachangamka kweli lakini ndugu zake wakija haongei nao hauko sawa sawa iwapo unaficha maumivu yako au ha, yani uko sawa sawa na mtu wa namna hiyo unaficha maumivu yako lakini marafiki zako unawaambia au ndugu zako unawaambia lakini kumwambia mume wako au kumwambia mkeo au mchumba wako unashindwa lakini marafiki zako unawaambia kwa rahisi kabisa bila shida. Lakini kumwambia yeye unashindwa kwa nini? Kama kama unaona mtu anakuumiza, uvunje uhusiano. Bas, nje msikie mwambie ukweli kama unapomwambia ukweli ndipo unamsaidia yeye aone haja ya kufanya mabadiliko ambayo yataulisha furaha ndani ya moyo wako. Usijifanye kama vile huumi. Unaweza kuja kwenye nyonga bure, watu wanapata pressure. Watu wanapata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kuficha maumivu kwa lazima ufahamu ni kweli kuna wengine ukiwaambia hisia zako wanakasirika wanakuja juu lakini lazima utafute njia sahihi ya kuelezea maumivu yako lazima utafute njia sahihi na halali ya kuelezea huzuni yako katika eneo lolote lile amekuumiza leo sawa utakaa kimya siku mbili lakini sio unamaanisha kwamba utakaa kimya milele unakaa kimya siku mbili au tatu ukiwa unatafuta maneno sahihi njia sahihi ya kumwambia lakini usizadhamilie ndani ya moyo wako kwamba sitamwambia bwana ili siwezi kumwambia ili siwezi kumwambia no 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 watu wengi mimi nakutana nao wanasema mpenzi wangu kaniacha bila sababu sijui leo nipigiwa simu na kaka mmoja sawa asema mke wangu kaondoka nyumbani tabeba kila kitu lakini sio amna kosa utajua gombana lakini ameondoka na watoto wangu na itibi watoto wangu sasa hajua gombana lakini ameondoka sasa ni jinsi gani hali kama hiyo ipo kwa watu wengi? Sasa wewe ufahamu pale unapokuwa una jambo moyoni 
Alafu unashindwa kumwambia mpenzi wako, lazima mpenzi wako ataona ubaridi uliomo ndani ya nafsi yako. Ule ubaridi atauona. Sasa huwezi ukajua mwenzio ametoa tafsiri gani. Anaweza akaona unamchukia yeye kuja pale kwa sababu unataka uchate na mchepuko wako. Wanaweza kuona kwamba ah kwa sababu anataka kuwasiliana na mpenzi wake wa zamani, mimi nikiwepo hapa ananunia au hana ani changamkii kwa sababu labda anaona mimi simpendi na nina nini anakumbuka wale mchepuko wa zamani au mpenzi wake wa zamani anakumbuka vitu kama hivyo kwa hiyo lazima atatoa tafsiri fani juu ya ukosefu wa uchangamfu wako kwa kile kitu mkiweka ndani kile kitu ulichokiweka ndani kinanyonya ule uchangamfu uliokuwa nao jua mpenzi uliye naye unaposikia mtu anasema mpenzi wangu badiliki maana kuna kitu amekiona sasa jinsi gani wewe utamsaidia mpenzi wako aone kwamba kuja badilika lazima kwa sababu unapokuwa na jambo moyoni lazima hilo jambo litakubadilisha usoni utaonekana jinsi unavyofanya vitu kwa uvivu au kwa kujivuta vuta utaonekana na maeneo mbali mbali sasa hilo ni jambo la msingi sana mtazamaji uweze kuliweka kuliweka kilimo yako na ulifanyie kazi usikalie kimya na kuandalia mada nyingine inayosema kwamba anakusaliti ndani ya Facebook mada nyingine kuja anakusaliti ndani ya Facebook. Siku hizi watu wameshtua kutumia simu. Wanatumia Messenger ya, S- ya Facebook. Kuna kuletea mada nyingine. Dalili za mpenzi ambaye anakusaliti kupitia ya Facebook zikoje? Tutazikuta kwenye video. Kwa hiyo kama huyo ajisajili naomba ujisajili, sawa? Kulia kwako chini ya hii video kuna kibox kimeandikwa subscribe. S U B sawa? Eh, subscribe kwa Kiswahili maana kifuatilia. Sasa YouTube wana mpango kwamba ndakapokuwa nimeweka video mpya watakujuliza kwenye kwa SMS kwenye simu yako. Kwa hiyo utasajili, utajisajili kupitia namba yako ya simu. Ilipata taarifa haraka sana ndapokuwa nimeweka video kali sana. Kwa hiyo usiache kujisajili. Naomba sana. Unapojisajili inanisaidia mimi kuelewa kwamba watu wanataka niendelee na mafundisho katika channel hii. Wanafaidika na mafundisho katika channel hii. Sawa? Lingine kama unaangalia eh, channel hii kwa mara ya kwanza hii channel inabebwa na jina la Paul Mwaipopo. Angalia kushoto kwako pale kuna picha yangu alafu na jina pale Paul Mwaipopo. Chukua ile jina pale. Liandike pale juu Paul Mwaipopo. Bofia utaziona mada zote na mada nyingi sana kwenye hii channel. Nyingi. Kwa hiyo chagua ile ambayo unaona kama inakusaidia. Inaweza kukusaidia katika maisha yako kujifunza vitu vipya. Achana na machanali ya ajabu ajabu yanaoangalia mambo ya 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 ya, 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 ya udaku udaku. Hii ndio channel inakupa vitu vya hakika ambavyo unavibeba vinabebeka katika akili yako na vitakusaidia katika maisha yako yote unakwenda huko mbele. Nataka miaka 30 ijayo hii channel inakupa vitu vya hakika. Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika maisha yako mapenzi na kuomba usiachane na channel hii. God bless you.